thiên cổ nhất đế là danh xưng có lẽ hoàn hảo nhất dành cho Tần Thủy Hoàng. Ông là một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Hoa. Người đã thống nhất lục quốc, kết thúc thời kỳ chiến quốc thất hùng tranh bá, mở ra thời kỳ thịnh trị kéo dài cho nhiều triều đại phong kiến của Trung Hoa. Hành trình này đã giúp cho Thủy Hoàng đế vươn lên ngôi vị cửu ngũ trí tôn và cũng từ đây ông thay thế nhà Chu để trở thành vị hoàng đế xác lập quyền lực tối cao trên toàn lãnh thổ Trung Hoa rộng lớn. Chào mừng đến với Bát Tục Rai, Trung Hoa Sử Ký Đại Kế Nhất Thống, Công Triệu Bất Thành Lao Ái bị diệt, Lã Bất Vi bị cách chức Năm 239 trước công nguyên, sau đúng 9 năm lên ngôi Doanh chính lần đầu tiên được nắm trọn quyền lực của nước Tần trong tay Đứng từ nước Tần, nhìn về phía đông rộng lớn Nơi ngự trị bởi Lục Quốc, Hàn, Triệu, Yên, Tề, Ngụy, Sở Mộng bá thống nhất Trung Nguyên trong lòng của ông Một lần nữa lại bùng cháy Tại hoàng cung của nước Tần Các mưu sĩ, úy liêu, lý tư Cùng các đại tướng Vương Bí, Mông Ngao, Mông Vũ, Mông Điểm, Lý Tín Được triệu tập ngay trong đêm Hoành đồ của Trung Nguyên được bày sẵn tại đó Tất cả những vị tinh tú của Đại Tần Đều kinh hãi vì kế hoạch thống nhất lục quốc của Tần Vương Doanh Chính Chiến lược viễn giao cận công Nghĩa là xa thì kết giao, gần thì đánh chiếm, được triển khai. Đại kế thống nhất thiên hạ đã được vạch ra. Nước Hàn binh mỏng, thế yếu, lại nằm ngay sát phía đông, có thể dễ dàng lấy như đổ trong túi. Sau khi diệt Hàn, sẽ tấn công lên phía bắc để lấy nước triệu. Ở giữa thì lấy nước ngụy, sau đó tiến tới thu phục yên, sở, tề. Việc tập trung lực lượng công đánh từng nước một được doanh chính cùng chư tướng đề xuất khiến cho các quốc gia không thể hợp tác đánh Tần. Từ đó, phá chiến lược hợp tung của Chư Hầu. Nước Tần đất rộng người đông, binh lực dồi dào, định rằng chỉ trong vài năm có thể nhất thống thiên hạ. Mục tiêu đầu tiên mà quân Tần nhắm tới chính là nước Hàn. Nước Hàn binh mỏng, thế yếu, có thể xem là quốc gia dễ bị công đánh nhất trong lục quốc. Khi Bạch Khởi còn tại thế, đã từng nhiều lần đem quân công đánh nước Hàn. Trong trận đại chiến tại Y Khuyết, Năm 294 trước Công Nguyên, đại quân của Tần đã phá tan 24 vạn đại quân của Hàn, chiếm lấy 5 tòa thành trì. Nước Hàn từ đó mất dần nguyên khí, không thể gượng dậy được. Giờ đây, Tần Vương doanh chính đưa nước Tần cường thịnh, nước Hàn thì ngày càng hủ bại. Chẳng khác nào cảnh khô trước gió, họa diệt vong đã đến sát biên giới. Nước Tần dự kiến sẽ chiếm Hàn, từ đó làm bàn đạp đánh triệu và xâm chiếm toàn bộ Trung Nguyên. Hàn Vương hay tin quân Tần chuẩn bị lương thảo, đốc thúc bình mã, huấn luyện tướng sĩ, liền kinh hãi, ngày đêm ăn ngủ không yên, cho người cầu cứu quân Triệu. Triệu Quốc khi đó là một thế lực ở phương Bắc, tuy nhiều lần bị nước Tần vây đánh, nhưng cũng là quốc gia có thực lực. Nếu để Hàn và Triệu hợp lực, quân Tần rất có thể sẽ lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch, nguy khốn khôn cùng. Cuối cùng, suy đi tính lại, thiệt hơn được mất. Tần Vương doanh chính cùng chư tướng quyết định thay đổi chiến lược, tập trung diệt triệu trước, sau đó sẽ diệt Hàn. Há chẳng phải, dễ như lấy đồ trong túi hay sao? Nước triệu nằm ở phía bắc nước Tần. Thời kỳ trước đó, thực lực của nước triệu và nước Tần khác nhau một trời một vực. Nước triệu đất rộng, người đông lại chiếm cứ một giải hạ du sông Hoàng Hà, khiến cho quân lương lúc nào cũng no đủ, nhân tài thì nhiều như lá rụng mùa thu. Trong khi đó, nước Tần thì heo hút, kiệt quệ. Mãi cho tới sau này, biến pháp thương ngưỡng được thi hành cùng với tài năng của các đời Tần Vương, nước Tần mới dần trở nên hưng thịnh mà có thể đối đầu trực diện với nước Triệu. Năm xưa, tại Trường Bình, Bạch Khởi chôn sống 45 vạn hàng bình nước Triệu, khiến cho nguyên khí của nước Triệu hao tổn nặng nề, tạo thời cơ tốt để quân Tần tấn công kinh đô Hàm Đan của nước Triệu năm 259 trước Công Nguyên khiến cho nước triệu khi đó suýt thì diệt vong. Mặc dù vậy, nước triệu tuy bị suy nhưng khí số chưa tận, vẫn còn những mãnh tướng như Lý Mục Lãnh Bình, nên quân Tần nhiều lần xuất chiến vẫn chưa thể tận diệt. Chỉ cần nhổ được cái gai nhọt này, thì con đường thống nhất Trung Nguyên sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Năm 236 trước Công Nguyên, nhân lúc Lý Mục đang bị nghi kỵ, lấy cớ triệu tấn công nước Yên, vốn đã kết mối đồng minh với nước Tần, Đại quân nước Tần do hai tướng Vương Tiến, Hoàn Kỵ 
đã tiến hành tấn công biên giới nước Triệu với lý do là chi viện cho Yên Quốc. Quân Tần thắng lớn, thu được 9 thành, mở thông cánh cửa tiến vào nước Triệu. Còn quân Triệu thì bị thảm sát, nguyên khí quốc gia một lần nữa lại bị suy yếu nặng nề. 3 năm sau, cho rằng thời cơ đoạt nước Triệu đã tới, Tần Vương hạ lệnh cho tướng Hoạn Nghĩ dẫn đại bình công đánh. Thế quân mạnh như trẻ trẻ, đánh một mạch từ biên giới vào tận kinh đô Hàm Đàn. Đi tới đầu là ta sát phá thành tới đó, khiến cho người Triệu vạn phần kinh hãi. Biết rằng thế địch khó chống, quân cứu viện từ các chư hầu cũng không thể tới trong một sớm một chiều. Nước xa khó cứu được lửa gần. Dù không muốn, nhưng Triệu Vương vẫn phải cắn răng để trao binh quyền cho đại tướng Lý Mục để kháng địch. Cuộc chiến Triệu Tần chuyển sang một giai đoạn mới. Lý Mục dẫn binh hồi kinh, lập tức đại chiến với quân Tần của Hoàn Nghĩ. Quân Triệu thành công bước đầu đẩy lưu được quân Tần, thiết lập được tuyến phòng thủ bên ngoài thành Hàm Đan, quân canh phòng cẩn mật. Lý Mục đích thân vào trong thành yết kiến Triệu Vương. Tình thế nước xô lửa bỏng khi Lý Mục xin được nắm toàn bộ binh quyền, chỉ huy trận chiến theo phương kế của ông mà không cần nhận lệnh từ triều đình. Triệu Vương dù không muốn nhưng nước sắp mất tới nơi, chỉ còn cách dăm dắp nghe theo. Thánh chỉ được ban bố, toàn bộ các đạo quân trên khắp nước Triệu đều đổ về hàng đàn. Nhưng kiểm đi đếm lại, Lý Mục mới bàng hoàng nhận ra binh lực của cả nước khi này chỉ vỏn vẹn còn lại có 10 vạn Chỉ bằng một phần nhỏ so với đại quân của Tần Tuy biết rằng binh mỏng thế yếu Nhưng Lý Mục cũng đành lĩnh mệnh Dẫn theo 10 vạn quân đối địch Biết rằng chưa thể tấn công Lý Mục cho quân đóng tại phỉ lũy Xây dựng công sự Tạo thành một tấm lá chắn bảo vệ hàm đàn Quyết tâm thực hiện chiến thuật tử thủ với quân Tần Quân Tần biết rằng Lý Mục dựng thành cao lũy dày để phòng thủ liền cho quân khiêu chiến bất kể ngày đêm nhưng quân Triệu nhất quyết không đánh. Quân Tần từ xa tới, lương thực không có quá nhiều, phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng Lý Mục thủ thành không xuất chiến, khiến cho tướng Hoản Nghĩ lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng, ông ta đã nghĩ ra một kế. Sau khi dựng được thành trì tại Phỉ Lũy, đại quân của Triệu đóng tại lân cận Hàm Đàn để tiện phòng thủ cả hai bên. Hoản Nghĩ dự định sẽ khuếch trương thành thế, giả như mình muốn quyết chiến Phỉ Lũy. Từ đó, dụ đại quân của Lý Mục cứu viện nhân cơ hội mà mai phục tập kích nhưng cả đời Lý Mục rong ruột trên yên ngựa trải qua trăm trận đánh lớn nhỏ chút thủ đoạn còn con này sao có thể qua mắt được ông Lý Mục bèn tương kế tự kế lợi dụng sự chủ quan của quân Tần ngay khi hay tin chúng dẫn binh đánh phỉ lũy 10 vạn đại quân triệu chia làm 3 đường bất ngờ tập kích đại bản doanh quân Tần ngay trong đêm quả nhiên quân Tần không có sự chuẩn bị Binh lính bị đánh bất ngờ, phải vội vàng ra ứng chiến. Cuối cùng đại bại, hơn 10 viên tướng lính có tên tuổi đều tử trận. Số sĩ tốt bỏ mạng và thương vong vô số. Tiền quân do Hoản Nghĩ dẫn đầu đang công đánh phỉ đúy, thấy lửa cháy nguồn ngụt sau lưng. Biết rằng quân doanh đã có binh biến, rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch, tiến thoái lưỡng nàn. Cuối cùng, chỉ còn cách thu binh về cứu trại. Quân Triệu thấy quân Tần về tới nơi, khí thế lên cao, liền ao vào quân Tần mà chém mà giết khiến cho máu chảy thành sông thay người chất cao như núi quân Tần đại bại 10 vạn đại quân bỏ mạng tướng Hoàn Nghĩ vì sợ tội mà cũng bỏ chạy sang nước Yên không dám về chính quốc nước Triệu được giải vây sau hai lần phạt Triệu bất thành Tần Vương doanh chính lại phái đại tướng Vương Tiến và Dương Đoan Hòa dẫn đại binh phạt Triệu lần ba năm 232 trước Công Nguyên Năm Tần Vương Chính thứ 15 Tần Vương lệnh cho quân Tần phân thành hai đường Tấn công Triệu Quốc Nhưng lần này cũng lại bị Lý Mục Dùng chiến thuật tương tự đánh bại Lý Mục quả thực là cây cột chống trời của nước Triệu Tần Vương hiểu rằng Nếu không loại bỏ được Lý Mục Quân Tần sẽ không bao giờ chiếm được nước Triệu Kế hoạch nhất thống trung nguyên của ông Có lẽ vẫn mãi chỉ là một giấc mơ Thế nhưng Trong cơn bĩ cực Một xảo kế được thi hành khiến cho Lý Mục và Triệu Quốc ôm hận tới ngàn thù. Xảo kế phá Triệu, tận diệt nước Hàn Ba lần đánh Triệu mà vẫn chưa thể tiêu diệt, khiến cho doanh chính suy nghĩ ngày đêm. Ông hạ lệnh cho quân nghỉ ngơi, chỉnh đốn trong vòng 3 năm. Đợi khi hương khởi, xem một lần nữa công đánh nước Triệu. Năm 231 trước Công Nguyên, khi quân Tần đang gấp rút 
chuẩn bị binh mã phạt triệu lần thứ tư thì thái thú quận Nam Dương của nước Hàn bất ngờ phản quốc đem thành dâng cho nước Tần quân Tần vớ được bón lợi từ trên trở rơi xuống đường vào nước Hàn mở rộng thanh thang 10 vạn đại quân sẵn sàng giáp chiến lập tức xuất binh quân Hàn yếu ớt không thể chống đỡ được dù chỉ một đòn nước Hàn đại bại Hàn An Vương bị bắt sống nước Hàn từ đây bị xóa sổ Tần Vương doanh chính triệt hạ được chư hầu đầu tiên trong công cuộc thống nhất trung nguyên của mình diệt được hàn binh lực của tần một lần nữa được tập hợp nhằm hướng lên phía bắc chuẩn bị công đánh nước triệu lúc ấy triệu quốc đang gặp hạn hán nghiêm trọng lương thực thiếu thốn lòng dân bất ổn thế nước đã suy đổ tới tận đáy vương tiến và dương đoan hòa dẫn quân tần tấn công chẳng mấy chốc đã lại áp sát hàm đàn uy hiếp kinh đô của nước triệu bên kia chiến tuyến lý mục cùng tư mã thượng cầm quân chống cự bảo vệ kinh thành tuyệt đối lý mục lại một lần nữa triển khai chiến lược thành đồng vách sắt chỉ thủ không công quyết không đối chiến với quân tần tình thế bên ngoài chiến tuyến không hề ủng hộ quân tần nhưng bên trong cung tần cách đó hàng ngàn dặm một đại kế bị ổi được bàn bạc đưa hàng vạn quân triệu và danh tướng lý mục hóa thành tàn trò biết rằng không trừ được lý mục thì sẽ không bao giờ tiêu diệt được nước triệu Tần Vương cùng các đại thần như Úy Liêu và Lý Tư đã dùng vàng bạc hỗ trợ cho quyền thần nước triệu nhằm dèm pha khiến cho Lý Mục bị cách chức từ đó thì mới có thể dễ dàng công đánh Học trò của Úy Liêu và Vương Ngao Lĩnh Mệnh mang theo hàng vạn cân hoàng kim sang nước triệu mua chuộc sủng thần của triệu vương là thừa tướng Quách Khai Quách Khai trông thấy vàng bạc châu báu sáng rực một góc trời cười không thể ngậm được miệng lại nghe vương ngao rót vào tài những lời sảng bệnh về lý mục công cao nhất định sẽ át phía quách khai trong triều đình liền lập tức đồng ý thông gian với quân tần ông ta bí mật cho người tung tin đồn khắp thành hàm đàn rằng lý mục tư thông với vương tiến y muốn đầu hàng quân tần bán rẻ triệu quốc tin đồn lan truyền xôn xao một thời gian cuối cùng cũng tới tai vua triệu vương không quả kinh hãi vội gọi quách khai vào hỏi Quách Khai đã thừa cơ buông nổi sáng tấu Vốn Triệu Vương đặt vận mệnh nước Triệu lên vai của Lý Mục Nay lại hay tin ông đem lòng phản chắc Khiến ông ta vô cùng khiếp đảm Quách Khai làm cho Triệu Vương vừa đấm vừa xoa Khiến cho Triệu Vương mê muội. Cuối cùng quyết định phế bỏ Lý Mục Chọn hai tướng là Triệu Thông và Nhan Tụ thay thế kháng tần Quách Khai lại còn bài mưu Muốn tránh có kẻ sinh lòng nghi ngờ Đại Vương hãy lấy cớ bổ nhiệm Lý Mục làm tướng quốc Sau đó yêu cầu ông ta giao lại ấn tướng Cho Triệu Thông và Nhan Tụ Cấp tốc trở về Kinh Thành nhậm chức Triệu Vương gật đầu ưng thuận rồi hạ lệnh Triệu Hồi Lý Mục về Kinh Lý Mục nhận chiếu thư Trong tâm vạn phần nghi hoặc Đại chiến đã cận kề Triệu Vương lại muốn Triệu mình về Kinh Phong làm tướng quốc Lý Mục cũng đoán ra chắc chắn Là có kẻ hãm hại từ bên trong Chuyến đi này sẽ lạnh ít giữ nhiều Vậy nên Trước khi Triệu Thông và Nhan Tụ tới, ông liền treo ấn tướng rồi một mình trốn chạy. Triệu Thông và Nhan Tụ nghe nói Lý Mục đã chạy trốn, liền phái kỵ binh truy sát, diệt trừ Lý Mục và phế bỏ từ Mã Thượng. Quân Triệu từ giây phút này đã định trước sẽ thất bại, nước Triệu sẽ bị diệt vòng. Lý Mục trước này được quân sĩ tôn kính như cha, nay bị vua ngược đãi, bị gian thần hãm hại, nên trong quân ai nấy đều xót xa lòng người tàn giã rất nhiều binh lính vì chuyện này mà đào ngũ quân doanh thưa thớt không còn lực chiến đấu ba tháng sau vương tiến xuất binh đánh thẳng vào kinh đô hàm đàn quân tần vũ bão xông lên như tiến vào chỗ không người sau khi đại phá xong quân triệu giết được triệu thông quân tần bắt giữ triệu vương và đại tướng nhan tụ nghe lời quách khai triệu vương dâng địa đồ của nước triệu đầu hàng quân tần Tần Vương thu xếp cho Triệu Vương ở Phòng Lăng Nay là huyện Phòng Lăng, tỉnh Hồ Bắc Cho tới lúc đó, nước Triệu Hùng mạnh hơn 200 năm đã tuyên cáo diệt vòng Nhưng vẫn còn một người kịp chạy trốn Đó chính là Công Tử Gia, thái tử từng bị phế chuất của nước Triệu Công Tử Gia dẫn theo thân tín trốn chạy tới quận Đại Nay là huyện Uất, tỉnh Hà Bắc Trấn thủ vùng đất núi sông này Mượn thanh danh của Lý Mục Ông hiệu triệu dân chúng trong vùng và nhận được sự ủng hộ Sau đó lại tự lập mình làm vua nước đại 
đến năm 222 trước Công Nguyên, con trai của Vương Tiến là Vương Bí đã dẫn quân thả phạt, nước đại bị diệt, tan dư của nước Triệu từ đây cũng diệt vong hoàn toàn. Hai nước Hàn và Triệu nằm ở vị trí then chốt Trung Nguyên, Tiến thì có thể công, Thoái có thể thủ là cửa ngõ quan trọng để thu phục thiên hạ. Công hạ được Triệu và Hàn, lãnh thổ của Tần gần như đã bao phủ toàn bộ lưu vực sông Hoàng Hà. Tần Vương doanh chính cũng nắm được thời cơ có 102. Sự nghiệp thống nhất Trung Hoa nay đã có thêm vài phần thắng. Giờ đây, chiếm được thêm nước ngụy, Tần Vương sẽ chính thức đạp một nửa Trung Nguyên xuống dưới chân. Diệt ngụy, Bình Định một nửa Trung Thổ. Nước Triệu và nước Hàn đã bị diệt vong, khiến cho quân Tần có được thế lớn từ phía Tây. Nhưng để hoàn toàn thống nhất được một nửa Sơn Hà, Tần Vương nhất quyết phải diệt được nước Ngụy. Ngụy Quốc nói mạnh thì cũng không phải là mạnh, nhưng bảo yếu thì cũng chẳng phải yếu. Sau khi Triệu và Hàn bị quân Tần xâm chiếm, ba mặt của nước Ngụy đều phải giáp mặt với quân Tần. Tình thế có thể nói hung hiểm vạn phần. Nhưng kinh đô nước Ngụy là thành Đại Lương nằm ở hợp giao hai sông Hoàng Hà và Biện Hà, địa hình dễ thủ khó công, không dễ dàng cho việc công đánh. Không chỉ vậy, thành Đại Lương còn được bao bọc bởi nhiều đoạn hào sâu. Toàn bộ năm cổng thành đều sử dụng cầu kéo, nên việc tấn công trở nên khó khăn hơn vạn lần. Năm 225 trước Công Nguyên, 10 vạn đại quân Tần dưới sự chỉ huy của Vương Tiến tấn công nước Ngụy. Ngụy Vương cầu cứu quân Tề nhưng không nhận được hồi đáp. Quân Tần không ai ngăn cản, khi thế như bài Sơn Đảo Hải, đánh thẳng một mạch từ biên giới tới tận kinh đô đại lương của nước Ngụy, bao vây vòng trong vòng ngoài, đến con mũi cũng không thể lọt qua. Quân Tần tuy đã bao vây nhưng vẫn chưa thể đánh được vào bên trong đại lương, vì nơi đây thành cao hào sâu, lại có sông Hoàng Hà trợ sức. Vương Tiến bèn dùng kế chặn dòng, đắp đập, dẫn nước từ sông Hoàng Hà và Biện Hà vào thẳng trong thành đại lương, nhấn chìm tòa thành này. Quân Tần đào đường dẫn nước trong vòng 3 tháng thì xong Lại được dịp trời mưa to trong 10 ngày liên tiếp Thế nước ảo ạt Thành đã lương ngập đột hoàn toàn Khiến hơn 10 vạn người thiệt mạng Nhiều đoạn thành bị lở Quân Tần theo đó mà xâm nhập vào trong Ngụy Vương và Quân Thần đã viết biểu thư xin hàng Thì Quân Tần tới nơi Đem bắt bỏ lên xe tù Đưa về hàng dương Nước Ngụy diệt vong từ đó Diệt được triệu Hàn Ngụy Nước Tần đã thống nhất được một nửa Sơn Hà Đã kế thâu tóm thiên hạ Chỉ còn một nửa chặng đường Tần Vương đạp Triệu, Hàn và Ngụy xuống chân Một lần nữa Cầm gươm chỉ về phía Nam Hướng về nước sở Mà hạ lệnh xuất chiến Vậy nước sở Hùng Cường Đã bị diệt vong như thế nào Hãy cùng chờ đón trong video thứ hai Của Sơn Hy Tần Vương Thống nhất Lục Quốc Để cùng Battle Cry Đi tìm câu trả lời nhé